माई सेल्फ राहुल वर्मा आई एस ऑफिसर टू थाउजेंड बैच वेलकम टू टारगेट आई मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ मटेरियल साइंस फॉर इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन 2020 लास्ट ईयर मैंने आपको मटेरियल साइंस पढ़ाई थी फॉर इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन 2019 के लिए इस बार मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ और उसमें जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हो सकते थे मैंने ऐड किए क्वेश्चन पॉइंट जो भी ऐड हो सकते थे मैंने ऐड किए इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और एक्स्ट्रा टॉपिक में अगर आपको कोई भी कोई भी यूनिट पढ़ना है आपको तो आप हमें मेल करके या फिर आप सिंपल से ऐसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन उसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको डाउट हो रहा है तो अब भी आप हमसे पूछ सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन इन द केमिकल मॉर्निंग ऑफ द मटेरियल फर्स्ट मॉड्यूल मैंने बता दिया इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है आज मैं पढ़ाऊंगा आपको सेकेंड मॉड्यूल केमिकल बॉन्डिंग यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा लास्ट वाले मॉड्यूल मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी थी बिल्कुल कि बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग करने के लिए जो हमारे पास एलिमेंट होगा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जब उसके पास अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर उसके डाइपोल होंगे उसके पास तो उनकी वजह से आपकी केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म होगी ऑफ द मटेरियल चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर सेकेंड केमिकल बॉन्डिंग बहुत सिंपल से मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग बॉन्डिंग फोर्स बिटवीन द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स आर नोन एज द केमिकल बॉन्डिंग बॉन्डिंग फोर्स जो भी बन रहा है आपके एटम्स के बीच में और मॉलिक्यूल्स के बीच में वो आपके कहलाती है केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग को दो सिंपल से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम प्राइमरी बॉन्ड एंड सेकेंडरी बॉन्डिंग या फिर प्राइमरी बॉन्डिंग एंड सेकेंडरी बॉन्डिंग प्राइमरी बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटर एटोमिक बॉन्ड इंटर एटोमिक बॉन्ड की वजह से बनती है आपकी प्राइमरी बॉन्डिंग इसको जो सिंपल सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या फिर सिंपल से बोल सकते हैं प्राइमरी बॉन्ड इन्वॉल्व शेयरिंग एंड डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स टू फॉर्म अ मोर स्टेबल मोर स्टेबल एटम ठीक है तो या फिर यह आपके कहलाता है प्राइमरी बॉन्ड इसमें दो सिंपल से अगर आपके अलग अलग आपके एलिमेंट होंगे जिनको इलेक्ट्रॉन की रिलीज जिसको किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी और किसी को रिलीज करना होगा तो सिंपल से ये आपस में मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे वो आपके कहलाते हैं प्राइमरी बॉन्ड और ये प्राइमरी बॉन्ड हो सकते हैं आपके आयनिक बॉन्ड कोबलेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं कोबलेंट बॉन्ड कोबलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द सेरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड मेटेलिक बॉन्ड दिस बॉन्ड ऑल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू द पार्शियल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये पार्शियल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बनते हैं मीन्स इन इस टाइप ऑफ प्राइमरी बॉन्डिंग में जो भी आपके बॉन्ड बन रहे हैं आयनिक कोबलेंट एंड मेटेलिक बॉन्ड इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होना कंपल्सरी है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ही आपके प्राइमरी बॉन्ड बनते हैं इसलिए उनको बोलते हैं इंटर एटोमिक बॉन्ड और ये इलेक्ट्रोस्टेटिक बॉन्ड भी कहलाते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टेटिक बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहते हैं क्योंकि एक बार ये फॉर्म्ड हो गए तो ये काफ़ी स्ट्रेंथ होती है इनमें और हार्डनेस भी इनकी ज़्यादा रहती है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बन जाते हैं आपके इस तरीके से तो ये बेसिक थे आपके प्राइमरी बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से फॉर्म होंगे सेकेंड पार्ट है आपका इसको मैं बहुत अच्छी से एक्सप्लेन करूँगा और आयनिक कोबलेंट और मेटेलिक बॉन्ड में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्राइमरी बॉन्ड के बारे में चलिए देखते हैं सेकेंडरी बॉन्ड सेकेंडरी बॉन्ड फॉर्म्ड ये आपके फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एटम्स और मॉलिक्यूल तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अट्रैक्शन सेकेंडरी बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एटम्स और मॉलिक्यूल ठीक है तो ये बनते हैं आपके अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ एटम्स की वजह से या फिर इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन ऑफ डाइपोल मॉलिक्यूल्स ठीक है तो आपके सेकेंडरी बॉन्ड फॉर्म फॉर्म होते हैं ये ये जो आपके सेकेंडरी बॉन्ड है वो इंटर एटोमिक बॉन्ड कहलाते हैं इंटर एटोमिक नॉट इंटर एटोमिक बॉन्ड इंटर एटोमिक मॉलिकुलर बॉन्ड और ये आपके काफ़ी वीक रहते हैं आपके ये इनको वंडर वॉल वंडर वॉल बॉन्ड भी बोल सकते हैं फिर वॉन्ड वॉल बॉन्ड फोर्स इनमें बहुत कम रहता है बहुत वीक रहता है इनका 
जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड फोर्स बनता है वो काफ़ी वीक रहता है लेकिन वो स्टेबल रहता है तो ये आपके तीन टाइप में फॉर्म होते हैं सेकेंडरी बॉन्ड डिस्पर्जन बॉन्ड डाइपोल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्पर्जन बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इम्बेलेंस ऑफ चार्ज इन द सेम एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक इम्बेलेंस ठीक है ये मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा जब मैं आपको डिस्पर्जन बॉन्ड के बारे में पढ़ाऊंगा तो आप इतना समझिए आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक इम्बेलेंस ऑफ द चार्ज इन द सेम एलिमेंट क्योंकि ये बॉन्ड आपके हैं इंटरमोलिकुलर बॉन्ड डाइपोल बॉन्ड डाइपोल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर्म ड्यू टू द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ड्यू टू द डाइपोल अट्रैक्शन तो ये मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड में डिफरेंस चलिए पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने एग्जाम्पल से आप और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जैसे मैंने यहाँ पे लिया एन और सी एन आप एलेवन है और सी एल है इसके मैंने कंफ्रोगेशन किया टू इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है अगर इसका हम ऑक्टेट पूरा करना है तो उसके एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दीजिए और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है सी में तो आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दीजिए तो इसके ऑक्टेट आपका इसका कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने क्या किया एन तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको सी को मिल जाएगा तो इसकी ऑक्टेट भी कम्प्लीट हो जाएगा सी का और इसके भी ऑक्टेट कम्प्लीट हो जाएगा तो इसका ऑक्टेट बन जाएगा टू और इसका ऑक्टेट बन जाएगा टू तो इस तरीके से एन ए प्लस सी एन ए प्लस सी एल करेंगे तो एन ए सी एल फॉर्म हो जाएगा इसमें एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई आपकी एन ए ने आपका एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और सी एल ने उसके एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो एन ए प्लस सी एल आपके एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया इस तरीके से बोलते हैं द कम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी कम्प्लीट ट्रांसफर ये देखिए कम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन द आइटम्स एक सिंपल से पूरा कम्प्लीट ट्रांसफर कर दिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक या दो आप यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए और दूसरे में एटम में ट्रांसफर कर दीजिए और इससे जो भी आपके बॉन्ड बनते हैं वो आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं जैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ग्रुप हैव अ टेंडेंसी टू रिलीज और गेन द इलेक्ट्रॉन टू स्टेबलाइज देयर आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फोग्रेशन आउटर सेल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फोग्रेशन को स्टेब्लिश करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं जैसे मतलब रिलीज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट तो फॉर्म करते हैं वो आयनिक बॉन्ड जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में एन और सी को मैंने यहाँ पे बता दिया आपको देखिए एन और सी ने आपस में शेयरिंग की तो स्टेबलाइज कर दिए स्टेबलाइज हो गए स्टेबलाइज देयर आउटर सेल देखिए इसकी आउटर सेल स्टेबलाइज हो गई और इसकी आउटर सेल भी स्टेबलाइज हो गई जो इसका अनवेलेंस इलेक्ट्रॉन था वो रिलीज हो गया और उसने गेन कर लिया यहाँ पर तो ये कहलाते हैं आपके आयनिक बॉन्ड जनरली फर्स्ट सेकेंड थर्ड विद द फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ ग्रुप ऑफ द एलिमेंट मेक्स आयनिक बॉन्ड ये आपके जो ग्रुप हैं वो आपके आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो ये सिंपल सी चीज़ें आपको याद करके रखनी पड़ेंगी इसमें ज़्यादा कोई कंसर्ट बताने वाले हैं नहीं ठीक क्योंकि आप केमिस्ट्री का पेपर नहीं लिखने वाले वहाँ पे मटेरियल साइंस में आप बहुत ज़्यादा डेफ में नहीं पूछेंगे तब भी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर की हैं आयनिक बॉन्ड जनरली रिजल्ट बहन द इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द आइटम्स इज ग्रेटर देन अबाउट टू अबाउट मतलब टू कुछ बुक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें आपके जो आपको इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस होगा वो वन पॉइंट होगा चलिए सबसे पहले एक छोटी चीज बता देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता क्या है जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्क्राइब द डिग्री टू विच एन एटम अट्रैक्ट आ इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल बॉन्ड जनरली आपकी ये डिग्री ऑफ अट्रैक्शन बताती है जिससे आपका एक इलेक्ट्रॉन को केमिकली बॉन्ड करने के लिए अट्रैक्ट कर सके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑल्सो नोन एज द बॉन्ड यह आपका बॉन्ड टाइप भी डिस्क्राइब करती है जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैंने बता दिया आपको कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर आपकी अबाउट टू है तो आपका आयनिक बॉन्ड है यहाँ पे लिखा है मैंने जनरली वेन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द आइटम इज ग्रेटर देन टू दैट इज आयनिक बॉन्ड ठीक है तो ये बॉन्ड की टाइप को भी डिफाइन कर रही है और अगर मैं अगर यानी एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जाए ये माइनस के जाए भी इज अबाउट जीरो पॉइंट फोर टू वन पॉइंट सेवन ये किसके लिए होगी ये आपके पोलर कोवेलन बॉन्ड के लिए होगी ये आपकी होगी पोलर कोवेलन बॉन्ड के लिए तो जस्ट सिंपली ये इलेक्ट बॉन्ड के टाइप को भी डिस्क्राइब करती है और डिग्री और ये बताती है कि डिस्क्राइब द डिग्री टू विच एन एटम
इज यूनिडायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल तो ये सिंपल सा पॉइंट है आप याद करके रखिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज यूनिडायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल कुछ प्रॉपर्टीज है आपके आयनिक बॉन्ड की जैसे पहला आपको इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इज प्रेजेंट मैंने आपको बता दिया था कि प्राइमरी बॉन्ड जो भी होंगे उनमें सभी में आपको इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स प्रेजेंट होगा भले ही वो आयनिक बॉन्ड हो कोबलेंट बॉन्ड हो मेटेलिक बॉन्ड हो ये पॉइंट हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इनमें प्रेजेंट होगा कैटलाइन नेचर हाई स्ट्रेंथ ये भी मैंने बताया था कि स्ट्रांग होते हैं स्टेबल होते हैं इसलिए इनकी हाई स्ट्रेंथ रहती है हाई हार्डनेस रहती है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स की वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोमेटिंग फोर्स की वजह से है ब्रिटलनेस नॉन कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द ड्यू टू द एबसेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे क्योंकि आपके जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे जैसे मैंने यहाँ पे यानी के पास जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन था वो इसके सी एल के साथ सी एल के साथ मैच करके इनने एक एक स्टेबल आपने एलिमेंट बना लिया एन एस सी एल बना लिया तो उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है इसलिए आपके नॉन कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एबसेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन उनके पास नहीं होगा हाई सोलिबिल इन वाटर एन एस सी एल जैसे हाईली सोलिबिल इन वाटर होता है तो हाईली सोलिबिल इन वाटर हो सकते हैं आपके तो आई थिंक आपको आयनिक बॉन्ड में जो भी थे पॉइंट्स मैंने बता दिए तो इनको आप याद करके रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था सेकेंड आपका कोवलेंट बॉन्ड ये काफ़ी लेंदी आपका कंसेप्ट है बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड आपको क्लियर करके कर दूंगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और देखते रहिए प्रॉपरली मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल पढ़ाऊंगा आपको फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो